。Hello， 大家好。蝴蝶兰的开花季节是在春天，现在很多蝴蝶兰都已经在长花苞了。而我这一颗蝴蝶兰的花刚刚开完，那么刚开完花的蝴蝶兰怎么处理，才能让它在明年的春天再开花呢？也就是说，蝴蝶兰开完花，这个花梗应该怎么剪？方法有三个，在分享这三个方法之前，首先来看一下这一颗蝴蝶兰。这一颗蝴蝶兰在两个星期之前，我把它种植在颗粒跟椰糠的混合植料里面。这种种植方法是我在尝试做一个实验。一般我们说蝴蝶兰的根都是气生根，不适合用这么细小的植料来种植。看一下，种植了两个多星期，已经长出了一片小叶子。到目前来看，我还没有发现有烂根，也不确定这种种植方法是不是适合蝴蝶兰的生长，还需要慢慢的观察。这个蝴蝶兰两只花梗的花都已经谢了。刚才说有三种方法可以令这一颗蝴蝶兰很快的在明年的春天就能开花。首先来说第一种，第一种方法就是什么也不做，就等它继续的开花。看一下这些花梗的末端，这里已经很清楚可以看见有一个小花苞在生长。只要正常的浇水、施肥，很快它就能长出新的花苞来。这种方法的好处就是不需要特别的护理，就能再欣赏到它的花。它的缺点就是开出来的花的数量跟花的大小会比正常的小很多。第二种方法就是把花梗剪掉。从哪里开始剪呢？首先看一下，这里是第一朵花开花的地方，从下往上一直这样开。已经开过花的花梗不会再重新长出花芽，只会从末端上面继续的开花。再看一下这一个芽点。已经很明显的已经长出了一个芽，这个芽就是我们平常说的赤花梗。就算不把上面已经开过花的花梗剪掉，它也会长出赤花梗来。只是这样长出来的花梗开出来的花也是非常的小，数量也不会很多。因为这个花梗还一直消耗着这颗兰花的营养，想要开出健康美丽的花，就必须狠心一点，把这个花梗剪掉。从哪里剪才是最保险的呢？从第一朵花往下一厘米左右，如果太靠近这个芽点剪。有的时候，因为剪掉的伤口会感染，就会直接影响到这个刺芽的生长。在剪之前，必须把剪刀消毒。消毒的方法也有许多，可以像我这样用消毒纸擦一擦，或者是喷酒精，也可以用火烤一烤，也是非常简单的。好了，现在就开剪吧。记住，不要靠近这个芽点，最好是往上一点。从这里剪吧。
，剪完了伤口，让它自然风干就可以了。在网上也有人分享，把这个已经剪掉的花梗再培育，让它长出高芽。另外的这一只花梗也可以像刚才那样把它剪掉。如果要剪的话，大概也是从这里剪。这是第二种方法。第三种方法就跟第二种就完全不一样了。第三种方法就是完全把这个花梗剪掉，让它重新长出新的花芽。第三种方法要剪的话，就是从第一个节眼往上一点点，在第一跟第二个节眼之间，这里剪。为什么一定要过了第一个节眼才剪呢？也就是因为防止。在剪的过程中，如果这个剪的伤口感染了，它也会影响到这个植株的生长。剪下来的这个枝梗也可以拿去扦插，因为这里还有一个节眼，它也可以再长出新的高芽的。我没有尝试过这样扦插，但是网上有朋友分享，也是非常成功的。蝴蝶兰开完花之后，对花梗的修剪，只是针对一般在超市买回来的蝴蝶兰。一般珍奇蝴蝶兰，也就是我们平常说的原生种蝴蝶兰，那些花梗，如果是绿色的，就千万不能把这些花梗剪掉。那些花梗是有续花性的，可以开好几年的花。除非花梗已经是黄掉的，才把它剪掉。这个一定要分清楚啊！总结一下，三个让蝴蝶兰很快就能长出花梗的方法。第一个方法是在蝴蝶兰非常健康的情况之下，才让它继续的开花。因为通常蝴蝶兰开完花之后，它需要一段时间来重新生长，才能长出更健康的花来。让它不断的开花，植株本身就没有得到好好的休息了。剪了花梗的蝴蝶兰的养护方法也就跟平常一样，正常的浇水，正常的施肥。足够的光线，很快它就能再长出花苞来了。让我们期待它下一次开花吧。